Друзья, всем большой привет! Сегодня я расскажу вам про шахбокс. За последние годы в мире появилось немало необычных и даже более чем странных видов спорта, которые не укладываются в голове обычного человека. Но есть среди них особые, в которых совмещены, казалось бы, несовместимые вещи. Например, бокс и шахматы. Несмотря на то, что про шахбокс мало кто знает, по нему проводятся соревнования и он даже имеет своих чемпионов. Так что это за спорт? Первая ассоциация, которая может возникнуть у многих при упоминании данного названия, это жесткий бой на ринге с помощью шахматной доски. Разумеется, в реальности не все так буквально и однозначно. На самом деле шахбокс – это гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Про боксеров, равно как и про шахматистов, давно сложились устойчивые стереотипы. Первых принято считать физически слабыми, а вторых, мягко говоря, не особо умными. Но все же нашелся человек, который смог опровергнуть устоявшиеся представления и объединить совершенно несовместимые на первый взгляд спортивные дисциплины. Сама идея такого неординарного сочетания шахмат и бокса родилась в голове голландского художника Ипи Рубинга после того, как он открыл для себя комикс-роман «Холодный экватор» французского писателя Энки Билала. Вдохновленный сюжетом, который повествует о непростой жизни двух боксеров-тяжеловесов, вынужденных после 12 изнурительных раундов боксерского поединка 4 часа подряд играть в шахматы, Ипи воплотил, так сказать, литературные фантазии в реальную жизнь. Как-то гуляя по Амстердаму, он случайно встретился с другом, которого не видел долгое время. Выяснилось, что они оба серьезно увлеклись боксом. А ведь помнится, в юности были страстными шахматистами. Как говорится, времена меняются, меняются люди. Наш разговор ярко напомнил мне сюжет комикса, который я недавно рассматривал, вспоминает Ипе. В тот момент я вдруг четко осознал всю экстраординарность и потенциал идеи Билала и тут же предложил другу сразиться в шахбоксерском поединке. Принято считать, что шахматисты в основном слабые и субтильные, а если человек боксер, то скорее всего с интеллектом у него будет туго. Хорошие шахбоксеры развеивают эти представления. Они находятся в здоровом балансе между обоими видами спорта опытный и талантливый во всем. Совместим силу и интеллект, я бросил вызов мышцам и мозгу, в результате которого на земле будет выявлен самый сильный и самый умный мужчина одновременно, заявил Рубин. Несмотря на то, что порой хочется воспринимать шахбокс как комедийное шоу, все же придется смириться с тем, что это серьезный вид спорта. Уже много лет существует всемирная организация шахбокса WCBO, основанная Ипе Рубингом сразу после первого официального боя в 2003 году. Ее девизом является следующее высказывание. Сражения происходят на ринге, а войны ведутся на доске. Базируется она в Берлине и юридически признана правительством Германии как некоммерческая организация. Основной задачей является объединение всех активных шахбоксерских клубов мира под одной крышей. В настоящее время в организации председательствует Индия во главе с президентом Монту Дасом, выбранным в результате голосования. Это вполне логично, поскольку в Индии проводились наиболее крупномасштабные шахбокс турниры, в которых помимо опытных спортсменов активно принимали участие дети и юниоры. Шахбокс официально поддерживается индийским государством, которое видит в нем большой социальный потенциал для развития местной молодежи. Шахбокс развивается на высоком спортивном уровне, и помимо WCBO в разных странах существуют свои ассоциации и спортивные клубы по шахбоксу. Крупнейший из них находится в Германии, в Берлине. В его рядах состоят более 50 атлетов. Как уже упоминалось, соревнования по шахбоксу официально проводятся по всему миру с 2003 года, в том числе и в России. В 
2009 году один из крупнейших в истории этого вида спорта турнир состоялся в Красноярске. Титул российского чемпиона по шахбоксу уже который год удерживает Николай Сажин. Помимо Германии, Индии и России, этот гибридный вид спорта успешно зарекомендовал себя в таких странах, как Великобритания, Иран, Испания, Италия, Китай, Мексика, Нидерланды, США, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия и в целом ряде других. Первый чемпионат мира по шахбоксу был проведен в 2003 году в Нидерландах, в Амстердаме, но правда только в среднем весе. Победителем стал сам Ипе Рубинг, причем победу ему присудили по просрочке шахматного времени. 1 октября 2005 года в Берлине был проведен первый чемпионат Европы по шахбоксу в тяжелом весе. Мастер Фиде, болгарин Тихомир Тичко, выиграл у немца Андреаса Шнайдера в девятом раунде, так как Шнайдер сдал шахматную партию. 3 ноября 2007 года прошел первый чемпионат мира по шахбоксу в полутяжелом весе. Немец Франк Штольт победил американца Дэвида Депта, поставив ему мат в седьмом раунде. 5 июля 2008 года Штольт уступил свой чемпионский титул россиянину Николаю Сажину, сдавшись ему в пятом раунде. 28 ноября 2009 года в Красноярске состоялся очередной бой за звание чемпиона. 20-летнему Сажину противостоял уроженец белорусского Гомеля. 17-летний Лео Крафт по прозвищу Гранит, ныне представляющий Германию. Сажин вышел на ринг с травмированным коленом. Боксировали соперники с переменным успехом, и явного преимущества не было ни у кого. В шахматах соперники разыграли защиту Грюнфельда. В итоге победу в матче одержал Крафт, вынудивший соперника признать поражение за доской. До настоящего времени матч-реванш между Саженом и Крафтом так и не состоялся. В 2008 году президент Фиде и Республики Калмыкия миллиардер Кирсан Илюмжинов принял участие в шахбокс матче. Таким образом, Илюмжинов официально заявил о поддержке шахбокса как от себя лично, так и от имени Всемирной шахматной федерации, которую он представляет. Восемь лет спустя, в 2016 году, оставаясь действующим президентом Фиде, Илюмжинов публично заявил о своем намерении добиваться включения шахбокса в программу Олимпийских игр. 3 октября 2020 года в России прошел финал студенческого чемпионата по шахбоксу, в котором приняли участие 46 студентов из 8 вузов Российской Федерации. Давайте теперь поближе познакомимся с правилами шахбокса. В целом бой состоит из 11 раундов. При этом нечетные раунды – это шахмат, точнее быстрые шахматы, а четные – это бокс. Между раундами имеется пауза продолжительностью в одну минуту. Контроль времени в шахматной партии – 12 минут на игрока. Один шахматный раунд длится 4 минуты, а боксерскому в первоначальном варианте отводилось 2 минуты. Перед чемпионатом мира 2007 года Продолжительность бокс-раундов была увеличена до 3 минут, так как большинство предыдущих матчей были решены за шахматной доской. Обязательным условием шахматного раунда являются наушники, чтобы участники не отвлекались на посторонние звуки. Победа может быть достигнута нокаутом, техническим нокаутом, матом, сдачей противникам шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается в ничью, а в боксе не достигнут нокаут, решает победа по очкам в боксерских раундах. Если при этом и в боксе присуждена ничья, победа присуждается игравшему черными фигурами. Если боец в течение длительного времени не делает хода в шахматах, он получает предупреждение от шахматного арбитра. Второе предупреждение ведет к дисквалификации. Как и в привычном нам боксе, в шахбоксе участники также делятся на весовые категории. Мужчины старше 17 лет выступают в легком весе до 70 кг, в среднем до 80 кг. 
полутяжелом до 90 кг и в тяжелом весе свыше 90 кг. У женщин эти показатели составляют 55, 65, 75 и свыше 75 кг соответственно. Для любительских и юношеских поединков весовые категории идут шагом в 5 кг. За годы существования шагбокса свою поддержку ему высказало уже немало известных личностей. В 2012 году профессиональные шахматистки и многократные чемпионки мира по шахматам среди женщин, сестры гроссмейстеры Юдит, Сьюзен и София Полгар организовали в Венгрии шахматный фестиваль, в программу которого официально включили этот прогрессивный вид спорта. Причем участие в шахбокс матче принял чемпион мира по боксу среди профессионалов WBF IBO Михалико Тай. 28 марта 2018 года в Москве состоялся интернациональный кубок по шахбоксу под эгидой Российской и Всемирной Федерации шахбокса. Турнир состоялся в рамках большой спортивной выставки при Министерстве спорта Российской Федерации. Среди участников кубка были 5 кандидатов в мастера спорта по боксу, 2 мастера спорта по кикбоксингу, 1 профессиональный боксер, два мастера и три кандидата в мастера по шахматам, один чемпион Европы и три чемпиона мира по шахбоксу, а также один серебряный призер чемпионата мира по шахбоксу. В 2019 году журналист и писатель Стивен Дэвис официально представил свою книгу «Спортивный роман «Шахбоксер», посвященный данному виду спорта». В 2020 году на международном турнире по шахбоксу, проходившем в Нидерландах, многократный чемпион мира по кикбоксингу Реми Боньяски выступил в качестве комментатора, поддержав тем самым это знаковое мероприятие. Особое значение турнира в том, что спустя 17 лет шахбокс вернулся на свою родину в Голландию, где был проведен самый первый чемпионат мира. Кроме знаменитостей, целый ряд крупных медиаресурсов также уделили шахбоксу немало внимания. Так, в 2019 году канал Red Bull TV выпустил документальный фильм о шахбоксе. А в 2020 году, после большого успеха сериала «Ход королевы» от Netflix, его ведущая актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в нем главную героиню Бет Хармон, публично высказал свою поддержку шахбоксу, как своему любимому виду спорта, в интервью журналу Vogue. Примечательно, что специальными консультантами для этого мини-сериала, который является киноадаптацией биографической книги Вальтера Тевиса, выступили чемпион мира по шахматам среди гроссмейстеров Гарри Каспаров и самый опытный шахматный тренер Америки Брюс Пандольфини, а также первый президент Всемирной организации шахбокса и Перубин. В начале 2021 года российская СМИ RT Russia Today публично продвигала шахбокс в презентационном видео, обращая внимание на популярность этого вида спорта во всем мире и его вполне реальные перспективы включения в программу Олимпийских игр. У шахбокса уже имеется и свой мировой рекорд. Первый президент и основатель WCBO и Перубин занесен в книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион мира по шахбоксу. Этот титул он завоевал в 2003 году в Амстердаме на чемпионате в Нидерландах. Несмотря на то, что некоторые чиновники от спорта считают шахбокс искусственным образованием, не имеющим большого будущего, в его перспективах абсолютно уверен идеолог Ипи Рубинг. Он уверен, Гибридные виды спорта в последнее время получили большое развитие и популярность. Примеры тому биатлон, триатлон, многоборье и другие. Так что потенциал у шахбокса огромный и олимпийское будущее у нее определенно есть. И пусть создатель шахбокса это человек весьма далекий от серьезно профессионального спорта, но это не помешало ему подарить миру оригинальное и даже захватывающее зрелище, которое к тому же разбивает стереотипы многие годы считавшиеся незыблемыми. Согласитесь, такое необычное сочетание двух на первый взгляд несовместимых видов спорта делает любой поединок по шахбоксу весьма неординарным событием, которое однозначно заинтригует и быть может даже позабавит как любителей шахмат, так и поклонников бокса. 
Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и комментарием или поделитесь им с другими. Особая признательность тем, кто решит стать подписчиком нашего канала. Всем удачи и большое спасибо за просмотр.